ముఖ్యంగా మనము సర్కులర్ మోషన్లో చదువుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అమ్మ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మనం కవర్ చేసే టాపిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే సర్కులర్ మోషన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి రిలేషన్ లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి
velocity or angular relative to motion tarvata frequency number of rotations in one second so dan n to nadu note chestam ledhi f to nadu note chestam omega is equal to 2n pi ane formula vastun dan nunchi idi tarvata time period last lo angular acceleration so last lo angular acceleration so overall ga ivanni kuda manam ee roju ee session lo ite discuss cheyadam pakka concept oriented idi so first of all circular motion ante enti సర్క్యులర్ మోషన్లో లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి సో ఎలా కనుక్కోవాలి ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం రైట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలిసింది ఇది సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాడీ ఉంది ఒక బాడీ మనకి ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్కి అంటే ఏ నుంచి బీకి అలాంగ్ సర్కమ్ ఫరెన్స్ ట్రావెల్ అయింది ఒక బాడీ ఏ నుంచి బీకి అలాంగ్ సర్కమ్ ఫరెన్స్ ట్రావెల్ అయింది అనమాట అయితే ఈ ఏ నుంచి బీకి బాడీ వెళ్ళింది కదా దీని ఏమంటామంటే లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే అదే టైంలో మనకి ఆ బాడీ ఆటోమేటిక్గా సర్క్యులర్ మోషన్లో తిరుగుతుంది కాబట్టి ఒక ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఒక బాడీ సర్క్యులర్ మోషన్లో తిరిగితే దానికి లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది ప్లస్ యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఉంటుంది యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని ఎలా చూపిస్తామంటే టీటా లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని ఈ ఎల్ లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం ఈ ఎల్ అనే సింబల్ డొనేట్ చేస్తాం యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టీటా ఓకే ఓకే సార్ యా రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టీటా అనే రిలేషన్ మనకి తెలిసిందే అనమాట ఓకే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టీటా మనకి తెలిసిందే ఎలా వస్తుంది ఇది అంటారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యాంగ్లర్లో మనకి జస్ట్ తెలుసుకున్నాం కదా ఇది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటి ది లెంత్ ఆఫ్ ఆర్క్ కదా సో లెంత్ ఆఫ్ ఆర్క్ లెంత్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఈజ్ గివెన్ బై టీటా బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ టూ పై ఆర్ ఇఫ్ టీటా ఇస్ ఇన్ డిగ్రీస్ అదే టీటా రేడియన్స్లో పెట్టుకుంటే మనకి ఏమి వస్తుందంటే టీటా బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఆర్ సో త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ క్యాన్సిల్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టీటా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టీటా ఓకే సో మామూలు లెంత్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఫార్మ్ నుంచి కూడా మనం డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టీటా డెఫినెట్గా టీటా షుడ్ బీ ఇన్ రేడియన్స్ డెఫినెట్గా టీటా షుడ్ బీ ఇన్ రేడియన్స్ ఈ టీటాని మనము యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం టీటాని మనము యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం సో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు టీటా వాల్యూ మనకు తెలిసింది అంటే టీటా యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలిసింది ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టీటా L is equal to R theta. The theta is equal to L by R. Theta is equal to L by R. I think, if we look at L, we will look at the meter. We will look at the radius. We will look at the radius. We will look at the meter. We will look at the radius. The unit is equal to. So, no unit. I mean, dimension is equal to. But, theta and the radius is equal to. So, మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనమాట యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి నో డైమెన్షన్ నో డైమెన్షన్ బట్ యూనిట్ ఈస్ రేడియన్స్ యూనిట్ ఈస్ రేడియన్స్ ఓకే యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే టీటా దానికి డైమెన్షన్ లేదు సో యూనిట్ వచ్చేసి మనకి రేడియన్స్ ఇప్పుడు ఈ యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను అండి ఇది మార్నింగ్ కూడా చెప్పుకున్నాం మనం యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే ఇట్ విల్ బీ అలాంగ్ ది అలాంగ్ ది యాక్సిస్ 
it can be find using right hand thumb rule right hand thumb rule ante oka kar etukuntam oka stick etukuntam stick ni manamu oka daaram gatesi ఆ దారం ఎండింగ్లో ఒక స్టోన్ కట్టేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ కర్ర పట్టుకొని మనం స్టిక్ని సర్కులర్గా తిప్పామనుకోండి ఆ స్టిక్ని మనం తిప్పు తిప్పామనుకోండి ఆ దారం కూడా మనకి ఏమవుతుంది దారం వెనకాల స్టోన్ ఉంది కాబట్టి అదంతా కూడా ఒక సర్కిల్ మారి దొరుకుతుంది అనమాట చిన్నప్పుడు మనము ఈ భూ చక్రాలు విశిష్ట చక్రాలు అన్నీ ఆడుకుంటాం కదా అట్లా చిన్నప్పుడు ఒక కర్ర దొరికినప్పుడు దానికి దారం కట్టేసి ఆ లాస్ట్లో రాయి కట్టేసాం అనుకోండి గిర్రని తిప్పినామంటే ఒకసారి స్టిక్ చిన్నదైతే అదేమొస్తుంది ఆ థ్రెడ్ ఏమొస్తుంది తిరుగుతా 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 మనకి పైకి వచ్చేస్తుంది కదా అదే చెప్పాను చూడండి మార్నింగ్ ఇప్పుడు ఒక స్టిక్ ఉంది ఇలా ఓకే దీనికి దారం కట్టాయి ఇక్కడ బొంగరమ్మ రాయేది కట్ట సో ఇదేమవుతుంది నాకు తిరగతా 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 ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది ఇలా ఒక పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే దీని యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది మనకి అలాంగ్ ది యాక్సిస్ అలాంగ్ ది యాక్సిస్ ఇక రైట్ హ్యాండ్ తమ్ముళ్ళు యూజ్ చేసామంటే మనము ఓకే సో ఇలా మన ఫింగర్స్ ఇలా కరువు ఇలా మనము కరువు చేయాలి ఇలా కరువు అంటే టువర్డ్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ సో బాడీ ఇలా తిరుగుతాం మనకి బాడీ ఇలా తిరుగుతాం ఇలా తిరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా థ్రెడ్ రొటేట్ అయ్యి రొటేట్ అయ్యి రొటేట్ అయ్యి రొటేట్ అయితే ఈ తంబు మనకి ఎలా ఉంది పాయింటింగ్ అప్వర్డ్స్ ఇది యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఎక్కడైతే మనం ఇక్కడ యాంగిల్ రొటేట్ యాంగిల్ మెజర్ చేస్తామో ఓకే ఇప్పుడు ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ ఇస్తుంది ఈ థాడ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ ఇస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ టీటా అనుకోండి ఈ మొత్తం యాంగిల్ ఏమవుతుంది నాకు టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఇక్కడ మనము యాంగిల్ మెజర్ చేస్తాం కరెక్టే కానీ దాని యొక్క డైరెక్షన్ యాంగిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అప్వర్డ్స్ టువర్డ్స్ బై యూజింగ్ రైట్ హ్యాండ్ తమ్ముడు మనకు అనుకోవచ్చు ఇట్ విల్ బి టువర్డ్స్ ది యాక్సిస్ ఓకే యాక్సిస్లో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ రివర్స్లో దొరికితే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది దాన్ని మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే రైట్ హ్యాండ్ తమ్ రూల్ రైట్ హ్యాండ్ తమ్ రూల్ తమ్ ఓకే వెన్ అవర్ రైట్ హ్యాండ్ ఈస్ ప్లేస్ అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ బాడీ ఈ సర్కులర్ మోషన్లో తిరిగే బాడీ యొక్క మోషన్ ప్రకారం మనం చేయి పెడితే నాలుగు ఫింగర్స్ కూడా మనకి ఆ మోషన్ ఇండికేట్ చేయాలి అప్పుడు మన రైట్ హ్యాండ్ తమ్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒక డైరెక్షన్ ఇది యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒక డైరెక్షన్ కాదు యాంగ్లర్ వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ కూడా ఇదే అనమాట సో యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ అయినా యాంగ్లర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ అయినా కూడా రెండు ఒకటే దే కెన్ బి ఫౌండ్ బై యూజింగ్ రైట్ హ్యాండ్ తమ్ రూల్ అండ్ దే ఆర్ యాక్సియల్ వెక్టర్స్ ఎందుకంటే డైరెక్షన్ కూడా ఉంది కదా నార్మల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే వెక్టర్ అంటాం అలాగా యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని యాంగ్లర్ వెలాసిటీని ఏమంటామంటే యాక్సియల్ వెక్టర్స్ అంటాం యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని యాంగ్లర్ వెలాసిటీని యాక్సియల్ వెక్టర్స్ అంటాం అంటే నార్మల్ వెక్టర్ అంటే ఎలా అన్నా ఉంటుంది ఇది అలాంగ్ యాక్సిస్ ఉన్నాయి కదా అలాంగ్ యాక్సిస్ అని చెప్తున్నాను కదా వీటి యొక్క మోషన్ కానీ వీటి యొక్క వెలాసిటీ కానీ సో కాబట్టి దీటిని యాక్సియల్ వెక్టర్స్ అంటాం ఓకే రైట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఎలాగో మనము యాంగ్లర్ వెలాసిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి అసలు యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి ఇది ఎలా వచ్చి డిస్కస్ చేద్దాం నార్మల్గా యాంగ్లర్ వెలాసిటీని మనం డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని లీనియర్ వెలాసిటీతో కంపేర్ తీసుకొని చెప్పుకుందాం ఓకే సారీ
sorry normal ga linear velocity manamu v to denote chestam enti velocity ante displacement by time displacement by time simple cheppalante leda oka body manaki oka point nunchi inko point move ayind anukundam okay from t is equal to t1 seconds to t is equal to t2 seconds displacement ikkada x1 anukundam ikkada displacement x2 anukundam okay ikkada displacement x2 anukundam aithe change in displacement or displacement ante ne enti naaku meaning నెట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ అంటే వాటి ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ మేము డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ సో ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఆర్ డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ నో ఫర్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూస్ వి ఈస్ గివెన్ బై డిఎక్స్ బై డిటి వేర్ ఎక్స్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఒక్కోసారి ఎక్స్ని ఎస్ అనే సింబుల్తో కూడా డినోట్ చేస్తాడు డిఎస్ బై డిటి అంటే వెలాసిటీకి బేసిక్ ఫార్ములా వచ్చి చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ బై టైమ్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ని మనం వెలాసిటీ అంటాం దాన్నే మనం డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై డిఎక్స్ బై డిటి ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై డిఎక్స్ బై డిటి సో ఒక్కోసారి ఎక్స్ని మనం ఎస్ అని కూడా అంటాం అదే విధంగా యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి ఎంత యాంగిల్ తిరిగింది ఎంత టైంలో సో యాంగిల్ డిస్ప్లేస్డ్ ఇన్ గివెన్ టైమ్ ఇన్ గివెన్ టైమ్ సో యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఈజ్ డినోటెడ్ బై సింబల్ ఒమేగా సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీటా బై డెల్టా టీ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు delta theta by delta t okay right so linear velocity ela ayithe man discuss cheskunna pakkana rasa anyondi adhe vidhanga manaki angular velocity kuda untundi so angular velocity is given by omega is equal to delta theta by delta t ఓకే ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీటా బై డెల్టా టీ ఓకే ఇది వెక్టార్ దీన్ని మనం యాక్జియల్ వెక్టార్ అని కూడా అంటాం యాక్జియల్ వెక్టార్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు యాంగ్లర్ వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బీ అలాంగ్ రేడియల్ ఐ మీన్ అలాంగ్ సర్కం పాయింట్స్ అలాంగ్ సర్కం ఇలా ఉంటుంది ఈ ఎల్లో కలర్ ఆరో మార్క్ చూపించాం కదా ఆ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది మనకి యాంగ్లర్ వెలాసిటీ వేర్ యాజ్ లీనియర్ వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ లీనియర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు రేడియస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ చెప్తాను అండి ఇప్పుడు ఎందుకు నేను మళ్ళీ ఈ పాయింట్ చెప్తున్నాను ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఏ ఇది ఇనిషియల్ ఫైనల్ పొజిషన్ బి అనుకుందాము అయితే ఓకే సో ఎంత యాంగిల్ తిరిగిందంటే టీటా అలాంగ్ సర్కం ఫరెన్స్ ఏమైతే ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ డైరెక్షన్ ఏమంటామంటే మనము డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుంది అలాంగ్ సర్కం ఫరెన్స్ తర్వాత లీనియర్ వెలాసిటీది లీనియర్ వెలాసిటీ లీనియర్ వెలాసిటీ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ద రేడియస్ ఎందుకంటే లీనియర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ మూవింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ డైరెక్షన్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ మూవింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్ in circular motion is given by is given by 
tangent is given by tangent or is given by drawing a tangent ippudu oka body manaki circular motion lo jaruthundi and ankonde at a point dagara at a point dagara manam danna oka linear velocity kanukovali ankonde aa point dagara man tangent draw cheskovali but we know that tangent is always perpendicular to any line from center ante center ni chusina line maul game avuthe manaki radius so tangent radius perpendicular kabatti v v is always perpendicular to radius v is always perpendicular to radius v ante manaki linear velocity angular velocity anedi manaki circumferential direction okay adu vere concept dan direction manaku panaledu ippudu okay right tarvata ఇప్పుడు మనకేం అర్థమైంది యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఈజ్ గివెన్ బై డెల్టా టీటా బై డెల్టా టి యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఈజ్ గివెన్ బై డెల్టా టీటా బై డెల్టా టి ఫర్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూస్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఈజ్ గివెన్ బై డి టీటా బై టిటి యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఈజ్ గివెన్ బై డి టీటా బై టిటి ఇప్పుడు దీని యూనిట్ ఏమవుతుంది నాకు రేడియన్ టీటా యూనిట్ వచ్చి మనకి రేడియన్ టైం యూనిట్ వచ్చి మనకి సెకండ్ సో కాబట్టి రేడియన్ పర్ సెకండ్ సో యూనిట్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ యూనిట్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ రేడియన్ కేటలో డైమెన్షన్ ఉండదు కాబట్టి పర్ సెకండ్ అంటే ఏమొస్తుంది నాకు ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ జీరో టీ పవర్ మైనస్ వన్ ఇది యాంగ్లర్ వెలాసిటీ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా యూనిట్ వచ్చేసి మనకి రేడియన్ పర్ సెకండ్ నవ్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ పెడతాడు ఇప్పుడు టీటా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చేస్తాడు నువ్వు ప్రాబ్లం చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం చెప్తాను టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ దెన్ ఫైన్ ఒమేగా దెన్ ఫైన్ ఒమేగా ఒమేగా అంటే యాంగ్లర్ వెలాస్టీ దెన్ ఫైన్ ఒమేగా ఇన్ టూ సెకండ్స్ అండ్ అట్ సెకండ్ సెకండ్ అట్ టూ సెకండ్ ఆర్ అట్ సెకండ్ 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 సెకండ్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఐ మీన్ ఎంత యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఉంది తర్వాత ఓవరాల్గా టూ సెకండ్స్లో ఎంత యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అని మనం కనుక్కోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేయడం పెద్ద పని ఏం కాదు ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేయడం మనకు పెద్ద పని ఏం కాదు ఎందుకు జస్ట్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పెట్టాం అనుకోండి మనకేం తెలుసు ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టి బై డెల్టా టి డెల్టా టీటా బై డెల్టా టి అంటే ఏంటి టీ టూ మైనస్ టీటా టూ మైనస్ టీటా వన్ బై టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఇది నార్మల్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ నార్మల్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అంటే డెల్టా టీటా బై డెల్టా టి ఇన్స్టెంట్ అట్టే టైం మనకు కావాలి ఇన్స్టంటేనియస్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ is given by omega is equal to d theta by dt normal average velocity ante delta theta by delta t ante delta ante difference kabatti t2 minus t1 by t theta 2 minus theta 1 by t2 minus t1 whereas instantaneous angular velocity is given by omega is equal to d theta by dt ipudu first of all question chusukunnatlayite theta is equal to 2 t square plus 2 theta is equal to 2 t square plus 2 then find omega in 2 seconds ante overall ga 2 seconds lo enta travel ayindi i mean enta travel ayindi plus by time chesthe manaku angular velocity vastundi okay enta angular velocity vachindi overall ga 2 seconds lo kanukovali manu ela kanukochu for example 
టైం మనకి T1 అంటే ఏంటి జీరో సెకండ్స్ T2 అంటే ఏంటి టూ సెకండ్స్ T1 వన్ జీరో పెట్టి టీటా వన్ ఏమొస్తుంది నాకు టూ ఇంటూ జీరో స్క్వేర్ ప్లస్ టూ అంటే టూ టీ టూ టూ సెకండ్స్ పెడితే టీటా టూ ఏమొస్తుంది నాకు టూ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ అంటే టెన్ ఓకే టీటా వన్ అంటే టూ రేడియన్స్ వచ్చింది టీటా టూ అంటే టెన్ రేడియన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఒమేగా అంటే ఏంటి టీటా టూ మైనస్ టీటా వన్ అంటే టెన్ మైనస్ టూ బై టూ మైనస్ జీరో అంటే ఎయిట్ బై టూ అంటే ఫోర్ రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఫోర్ రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఇది యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఇన్ టూ సెకండ్స్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఇన్ టూ సెకండ్స్ అంటే చేంజ్ ఇన్ టీటా బై చేంజ్ ఇన్ టైం ఇది యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఇన్ టూ సెకండ్స్ అలా కాకుండా యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అట్ సెకండ్ సెకండ్ అట్ సెకండ్ అట్ టూ సెకండ్ సెకండ్ సెకండ్లో ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ సెకండ్లో ఎంత వచ్చింది సెకండ్ సెకండ్లో ఎంత ఉంది అది కనుక్కోవాలంటే మనం ఇన్స్టాంటేనియస్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అని కాన్సెప్ట్ వాడాలి ఇన్స్టాంటేనియస్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి ఒమేగా ఎస్ ఈక్వల్ టు డీ టీటా బై డిటి అంటే డీ బై డిటి ఆఫ్ టూ టి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ అంటే టూ టి స్క్వేర్ ప్లస్ టూని మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీతో డెరివేట్ చేసుకోవాలి టూ ఇంటూ టి స్క్వేర్ డెరివేటివ్ మనకి ఏమవుద్ది టూ టి ఎందుకు డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఎక్స్ అప్పుడు డి బై డి టి ఆఫ్ టూ టి స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది నాకు టూ టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇక్కడ టైమే చేస్తాం కాబట్టి టూ టి ప్లస్ కాన్స్టెంట్ డెరివేట్ చేస్తే మనకు జీరో అంటే ఏమొచ్చి మనకి టూ ఇంటూ టూ టి ఫోర్ టి ఇప్పుడు టైమ్ ఎన్నో సెకండ్ వరకు కనుక్కోవాలి మనం సెకండ్ సెకండ్ వరకు కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ ఇది ఇన్స్టంటేనియస్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఓకే అర్థమైందమ్మా ఇది డౌట్ ఉందా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రివర్స్ లో కూడా అడగచ్చు ఒక్కసారి వాడు యాంగ్లర్ లాస్ట్ ఇచ్చేసి యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్ పని కూడా అడగచ్చు అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవాలి రైట్ ఒక సెకండ్ చెప్తాను సార్ మార్నింగ్ క్లాస్ ఉంటా నువ్వు లేస్తాను చెప్పమ్మ తీసుకుంటాను మీ ఇష్టం సార్ మీరు తీసుకుంటాను అంటే నేను రెడీ గా ఉంటాను చూద్దాం ఈ రోజు ఇంకా ఒక టాపిక్ ఫినిష్ చేస్తాను దాని బట్టి తర్వాత మనకి ఈ ఫార్ములా v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా అనే ఫార్ములా ఉంది ఆర్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ బై ఆర్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా నేను మనం చదువుకున్నాం ఏంటంటే లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఒకే ఒక ఆర్ తేడా అనమాట ఇప్పుడు లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి మనకి ఎస్ యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి మనకి టీటా రిలేషన్ ఏంటి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టీటా నెక్స్ట్ లీనియర్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి వి యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి ఒమేగా రిలేస్ట్ ఏంటి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా నేను చదువుకున్నాం తర్వాత లీనియర్ యాక్సలేషన్ అంటే ఏంటి ఏ యాంగ్లర్ యాక్సలేషన్ అంటే ఏంటి ఆల్ఫా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఆల్ఫా సో ఓవరాల్గా అన్ని లీనియర్ టర్మ్స్ ఎలా రిలేట్ అయింటాయంటే ఆర్ ఇంటూ యాంగ్లర్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇంటూ యాంగ్లర్ టర్మ్స్ ఓకే సో దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ సెకండ్ అది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా పెద్ద కష్టమేం కాదు మనం చదువుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టీటా ఉంది ఓకే ఫర్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూస్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ డి టీటా నా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్తో డెలివేట్ చేస్తే మస్తు నాకు డెలివేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ సో డిఎస్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ డి టీటా బై డిటి ఈ డిఎస్ బై డిటి మనం ఏమనుకుంటాము వెలాస్టీ అనుకుంటాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ డిటీటా బై టీటీని ఏమంటాం మనం ఒమేగా అంటాం 
ओमेगा v is equal to r omega okay v is equal to r omega it is only instantaneous velocity ka do normal angular velocity ka ni ide us na mato okay the relation ahi te ee relation use chayal ante compulsory manaki body manaki uniform circular motion lo undali ani manaki textbook lo untundi but बाडी मन की यूनिफाम सर्क्युर् मोशन लेकिन रिश्शन यूजुद नार्मली आर् जनरली दिशन बीजीवल टू आर ओमेगा गुड only for bodies in circular motion only for circular motion enduku circular motion ku maatrame satisfy avutundante because we know that in circular motion if a body is traveling along the circumference and if you want to find the direction of linear velocity it is given by the tangent and tangents are always perpendicular to radius tangents are always perpendicular to radius so when we want to use this formula the only criteria we have to make sure is either the body should be in circular motion or v should be perpendicular to radius so v perpendicular by r is equal to omega chaal important amma but idi mention cheyiru But only circular motion बट ओनली सर्क्युर् मोशन में तिगते मन की वीज आर ओमेगा हॉल अटार अला मन वेरे अंत सर्क्युर् मोशन का इंके टाइप आफ मोशन वेलना हॉल गुड मन आर् अने रेडियस अने वी की पर्पंडक्युर्दा से चक्सवाली लेकिन पर्पंडक्युर् डर कांपोन मैं दीक प्रॉब्लम चुदा इक चूस पार्टिकल ए पोजिशन दम पार्टिकल मन की ए अने पोजिशन दी आने पाइंट मन की पाइंट ओं पर्पंडक्युर्स्टन फोर मीटर्स ओके आ सर्कल का मन संबंध ले पार्टिकल ए अने पाइंट दी आइंट ओने पाइंट की पर्पंडक्युर् फोर मीटर्स दूर में उ अंत इंचुमचु दिन मन आर कवच्छू सर्किल आर अंत इन मीन आर अने मन की टाजेंट के पर्पंडक्युर् उ सो अदे विधा और पार्टिकल मन के पाइंट ए दर आइंट ए अने मन की ओने पाइंट नीचे पर्पंडक्युर्स फोर मीटर दूर में उदे पाइंट दर वेलास्ट एचा टेन मीटर पर् सैकंड अदे पर्पंडक्युर्स वेलास्ट एचा मन की टेन मीटर पर् सैकंड इपू मैं चक्सको चक्टे वी अने पर्पंडक्युर् टू आर् लेदा आर् वी पर्पंडक्युर् लेदा उकस्टन की ओए की वि एग्जाक्ट म्यूचुअल पर्पंडक्युर् दे 
angular velocity manaku telusu kada v is equal to r omega aithe omega is equal to v perpendicular by r v perpendicular ante manaki 10 meter per second r ante manaki 4 so 2.5 meter per second is nothing but angular velocity meter per second kadu radians per second okay radians per second ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ బై ఆర్ వేస్తున్నాం కదా కాబట్టి రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ వస్తున్నాయి లాస్ట్ ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకో విధంగా ఇస్తాను చూడండి ఇప్పుడు బాడీ ఏమైందంటే పార్టికల్ ఏమైందంటే ఒక వేరే పాయింట్ మూవ్ అయింది అంటే అదే పాయింట్ ఓ ఉంది కదా అక్కడి నుంచి మనకి ఏనే పాయింట్ దగ్గర లేదు ఏనే పాయింట్ నుంచి ఇంకా బాడీ ఏమైందంటే ఇలా మూవ్ అయిపోయింది బి అనే పాయింట్కి వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ కూడా దీని వెలాసిటీ అంతే టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ కూడా దీని వెలాసిటీ టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అయితే ఇప్పుడు సేమ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఫోర్ మీటర్స్ ఇది ఓ ఇది ఏ ఇప్పుడు మనము ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి పర్పెన్యుక్లర్ బై ఆర్ అంటే వి పర్పెన్యుక్లర్ వాల్యూ ఏంటమ్మా వింటున్నావా స్టేషన్ వింటున్నావా హలో హలో ఇక్కడ మనకి పార్టికల్ కేస్ వన్లో ఏమో ఏ దగ్గర ఉంది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ పర్పెన్యుక్లర్ టు రేడియస్ ఉంది అనమాట ఇక్కడ పార్టికల్ ఏ నుంచి బీక్ మూవ్ అయింది అప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాం మనం ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలంటే కంపల్సరీ వి షుడ్ బి పర్పెన్యుక్లర్ టు రేడియస్ ఇక్కడ పార్టికల్ ఏ నుంచి బీక్ వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాం ఈ యాంగిల్ నాకు తెలిసిపోయింది ఈ యాంగిల్ వచ్చి నాకు థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఈ యాంగిల్ వచ్చి నాకు థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సో ఇప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాం ఎందుకు అంటే మనకి వి పర్పెన్యుక్లర్ రావాలి ఆర్ మనం ఏం చేయలేం ఓకే వి పర్పెన్యుక్లర్ రావాలి సార్ చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఫోర్ అనుకో అమ్మ ఇది ఫోర్ అనుకో మనకి ఈ ట్రయాంగిల్ చూస్తే ఎలా ఉంది ఇది థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఓకే అంటే సైన్ థర్టీ సెవెన్ ఏమవుతుంది మనకి త్రీ బై ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ త్రీ వస్తుంది ఇది ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం వి పర్పెన్యుక్లర్ ఏమవుతుంది నాకు ఇదే డైరెక్షన్లో ఇది థర్టీ సెవెన్ అనుకోండి ఇది కూడా ఏమవుతుంది నాకు థర్టీ సెవెన్ ఇక్కడ కూడా అదే ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇలా ఉండేది ఇలా వచ్చింది కదా ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి సేమ్ అలానే ఉండే డైరెక్షన్లో ఇలా ఉంది ఇది టెన్ అని చెప్తున్నాను ఈ డైరెక్షన్ ఈ థర్టీ సెవెన్ ఈ యాంగిల్ థర్టీ సెవెన్ అయితే ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది నాకు థర్టీ సెవెన్ ఇప్పుడు ఇది టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అయితే ఇదేమవుతుంది నాకు ఇది టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇదేమవుతుంది నాకు ఇది థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇదేమవుతుంది నాకు ఎక్స్ కాస్ థర్టీ సెవెన్ ఎక్స్ కాస్ థర్టీ సెవెన్ వచ్చి మనకి ఎంత వచ్చా టెన్ అప్పుడు ఈ వర్టికల్ కాంబినేట్ ఏమవుతుంది నాకు టెన్ బై కాస్ థర్టీ సెవెన్ అవుతుంది ఇది ఇది టెన్ సైన్ థర్టీ సెవెన్ అవుతుంది ఓకే ఒక్క సెకండ్ సెట్ చేస్తాం సో ఇది ఫైవ్ ఇది రేడియస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఓకే పార్టికల్కి సెంటర్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ మనకి ఇది రేడియస్ ఇది ఫైవ్ ఇప్పుడు రేడియస్కి పర్పెన్యుక్లర్గా మనం వీ చూసుకోవాలి రేడియస్కి పర్పెన్యుక్లర్గా మనం వీ చూసుకోవాలి నార్మల్ వీ వచ్చి టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ నార్మల్ వీ వచ్చి టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అయితే ఇదేమవుతుంది మనకి ఈ డైరెక్షన్లో వీ ఏమవుతుంది ఈ టెన్ అనుకోండి ఈ థర్టీ సెవెన్ ఇది నైంటీ అప్పుడు ఇదేమవుతుంది నాకు ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకే ఇది ఫిఫ్టీ త్రీ అయితే ఇది ఫిఫ్టీ త్రీ ఇది నైంటీ మళ్ళీ ఇదేమవుతుంది నాకు థర్టీ సెవెన్ సో ఇది టెన్ ఇది యాంగిల్ థర్టీ సెవెన్ అప్పుడు ఇదేమవుతుంది నాకు టెన్ కాస్ థర్టీ సెవెన్ టెన్ కాస్ థర్టీ సెవెన్ ఒక్కసారి డ్యాగ్రామ్గా ఉంటే 
ఇంకో సార్ వేస్తాం కదా ఇంకోసారి వేస్తాను అదే రేస్ చేయను ఇంకోసారి వేస్తాను సో మనకి ఇనిషియల్గా ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉంది తర్వాత బి పాయింట్ మూవ్ అయింది ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ ఓ నుంచి అయితే ఇది ఫోరు ఇదైతే మనకి ఏమవుతుంది నాకు ఫైవ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వెలాసిటీ వచ్చేసి టెన్ ఇప్పుడు మనకి రేడియస్ వచ్చేసి ఫైవ్ అనేసి ఎందుకు ఓ పాయింట్ నుంచి పార్టికల్ ప్రజెంట్ ఉన్న పాయింట్ దగ్గర డిస్టెన్స్ మనము రేడియస్ అని తీసుకుంటాం ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ ఇప్పుడు ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి పర్పెండిక్యులర్ బై ఆర్ అంటే కంపల్సరీ ఆర్కి వి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి ఇది వి టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఇది థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అయితే ఇదేమవుతుంది ఈ కాంపనెంట్ కదా మనం పర్పెండిక్యులర్గా ఉండేది సో ఇది థర్టీ సెవెన్ అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది నాకు ఇది నైంటీ సో థర్టీ సెవెన్ నైంటీ ఇకపోతే మిగిలే ఫిఫ్టీ త్రీ అగైన్ ఇది ఫిఫ్టీ త్రీ ఇది నైంటీ ఇంకా మిగిలేది ఎంత మనకి థర్టీ సెవెన్ ఇప్పుడు ఈ వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్లో టెన్ థర్ టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ యాంగిల్ థర్టీ సెవెన్ ఉంది అప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది నాకు టెన్ కాస్ థర్టీ సెవెన్ అవుతుంది టెన్ కాస్ థర్టీ సెవెన్ సో నవ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి పర్పెండిక్యులర్ బై ఆర్ వి పర్పెండిక్యులర్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతాయి టెన్ కాస్ థర్టీ సెవెన్ బై ఆర్ వచ్చి నాకు ఫైవ్ సో దట్ విల్ బికమ్ టెన్ కాస్ థర్టీ సెవెన్ అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ బై ఫైవ్ సో ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ టూ జార్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ చూడనమాట సో వన్ పాయింట్ సిక్స్ రేడియన్ పర్ సెకండ్ అంటే ఈ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి పర్పెండిక్యులర్ బై ఆర్ అనే దేనికన్నా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రొవైడెడ్ ఆర్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు వి రైట్ థ్యాంక్ యూ